നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും വിഷു ആശംസകൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് വിഷു സെലിബ്രേഷനും വിഷു സ്പെഷ്യൽ ഫുഡും ഒക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ വിഷു സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ പാല് ഒന്നാം പാല് എടുത്ത് വെക്കണം അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിപ്പോ രണ്ടാം പാല് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് പച്ചരി ഇട്ടോണ്ടിരിക്കാണ് ഒരു രണ്ട് നാഴിയ അരിയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇടുന്നേ ഇതിപ്പോ ഒന്നാം പാലിലേക്ക് ജീരകവും ഏലക്കയും ചേർക്കുന്നതാണ് ചേർത്ത് വെച്ചേക്കാണ് ഇതിപ്പോ അരി തിളപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ അടി പിടിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നിട്ട് വെന്ത് അരി വെന്ത് ഒരു പകുതി വേവാകുമ്പോ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഈ പാല് വറ്റി വരുന്ന സമയത്താണ് ഒന്നാം പാല് ചേർക്കേണ്ടത് ഒന്നാം പോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ജീരകമൊക്കെ ഇട്ട് ജീരകവും ഏലക്കൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചേർക്കണം ഇത് വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിപ്പോ പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലോണം അടി പിടിക്കാണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇതിനുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കാം പാകം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം അടി പിടിക്കേണ്ട ഒരു പരിവായിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ഇറക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള പരിവായിട്ടുണ്ട് കൊറേശ ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇതും നല്ലോണം കുറുകി വരണം എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നവരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അടുത്ത ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടി നമ്മൾ ചേർക്കുകയാണ് മുഴുവൻ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഒന്നാം പാല് ഇതും ഇതുപോലെ ഇളക്കി അതിന്റെ ആ എണ്ണ തെളിയണവരെ ഇളക്കി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇത് നമ്മളൊക്കെ കേക്കൊക്കെ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് കഴിക്കുക ഏകദേശം അതിന്റെ പാകം ആയിട്ടുണ്ട് ശരിയായിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ടുണ്ട് എന്താ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മള് ഓഫാക്കിയിട്ട് ഇലയിൽ പരത്തി വെക്കും വാഴയിൽ പരത്തി വെക്കും എന്നിട്ട് തണുത്തിട്ടാണ് അത് മുറിച്ച് എടുത്ത് കഴിക്കുക എല്ലാം വേവ് പാകമായിട്ടുണ്ട് ജീരകത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം പാകമായിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് പാകമായിട്ടുണ്ട് 
ഇതിപ്പോ വാഴയിലയിൽ പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചൂടോടു കൂടി ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാഴയിലയുടെ ആ ഒരു നല്ലൊരു മണൽ പൊതിച്ചോറിനൊക്കെ നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാവില്ലേ അതിപ്പോ ആ മണല്ല എന്നാലും നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാവും ഇതിങ്ങനെ അങ്ങനെ മുറിച്ച് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കുന്നവർക്ക് കഴിക്കാം അല്ലാച്ച ശർക്കര പാവ് കാച്ചിട്ട് ശർക്കര പാവ് കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമ്മളിതേ ശർക്കര പാവ് കാച്ചി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇത് കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കേണ്ടവർക്ക് കഴ